Николай Алексеевна, допускаете ли вы такую возможность, что Абхазия или Южная Осетия могут стать полем для сближения России и Грузии? Я думаю, что в принципе это возможно, если взяться за это дело, действительно желая какой-то пользы, потому что очень часто получается наоборот, Оно, и Абхазия, и Южная Осетия становятся полем конфронтации. А, между прочим, вот это последнее заявление Владимира Владимировича Путина, оно много в себе таит. Он сказал, пожалуйста, разговаривайте. И, между прочим, наши грузинские коллеги, дай им Бог, как говорится, доброго здоровья, но они лукают, потому что действительно были возможности вести переговоры. Они не хотели этого. Они хотели, ну, в какой-то мере, так сказать, решить вопрос более императивным путем. И сейчас надо возвращаться к этому. Там есть масса всяких проблем, причем начинать надо с самых каких-то чисто практических. Понимаете, как между отношения между, в общем, государствами, межгосударственные отношения. Поскольку все-таки Абхазия, ну, Южная Осетия, тут вопрос отдельный, тут сложность определенная существует. А что касается Абхазии, то я думаю, что здесь вполне можно было бы найти общие какие-то точки соприкосновения. Чисто практическом, общественном и экономическом плане. Ведь там масса родственников по обе стороны границы. Вот хотя бы проблему их общения каким-то образом решить. Вот уже вам большое, так сказать, конструктивное поле, большое конструктивное поле для работы такое. А как бы вы оценили роль Грузии в районе Большого Причерноморья? Ну, что касается роли Грузии, она, конечно, сейчас она сократилась в Большом Причерноморье. Хотя надо сказать, что вот существующая организация по черноморскому экономическому сотрудничеству, ее российские представители, они неоднократно говорили, что Грузия, в общем, ведет достаточно корректно себя вот в рамках вот этой организации черноморского экономического сотрудничества. А многого они, в общем-то, сделать, конечно, и не могут. У них сейчас с ограниченной территорией.